असलम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माई चैनल स्टडी लॉ विद बुशरा सो इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ प्लीडिंग्स एंड इट्स फंडामेंटल रूल्स बट बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and fellows and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Pleading and its fundamental rules. Sabse pehle to humne dekhna hai ki pleading kya cheez hai. Pleading kehte kise hain? To pleading simply means plaint एंड रिटर्न स्टेटमेंट प्लीडिंग कॉम्बिनेशन है प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट का प्लेंट हम कहते हैं दावा और रिटर्न स्टेटमेंट को हम कहते हैं जवाब दावा सो प्लीडिंग बेसिकली दावा और जवाब दावा का कॉम्बिनेशन है इन दोनों को मिलाते हैं जब तो उसको हम कहते हैं वो है प्लीडिंग प्लीडिंग को डील करता है हमारे पास ऑर्डर सिक्स ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड नाइनटीन जीरो अब ये प्लेंट क्या होता है ये दावा कहते किसे हैं सो प्लेंट इज बेसिकली अ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम ठीक है इस स्टेटमेंट में प्लेंटिव अपना कॉज ऑफ एक्शन जो है वो मेंशन करता है विद इन नेसेसरी पर्टिकुलर्स कॉज ऑफ एक्शन क्या है यानी कि वो कौन सा ट्रिगरिंग पॉइंट था जिसने प्लेंटिव को इतना आम, मजबूर किया कि वो इस चीज़ के लिए एक्शन ले सके वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसके बिना पर प्लेंटिव ने एक्शन लिया है तो दावा सिंपली ये है जिसमें प्लेंटिव अपना कॉज ऑफ एक्शन मेंशन करता है रिटर्न स्टेटमेंट जवाब दावा रिटर्न स्टेटमेंट हमेशा हमारे पास डिफेंस साइड से होती है रिटर्न स्टेटमेंट उसे कहते हैं जिसमें डिफेंडेंट जो है वो उन तमाम मटेरियल फैक्ट्स के साथ डील करता है जो कि प्लेंटिव ने अपनी प्लेंट के अंदर मेंशन किए हुए होते हैं उन तमाम मटेरियल फैक्ट्स के साथ जो जिनका प्लेंटिव ने उस पर इल्ज़ाम लगाया हुआ था जो एलिगेशंस लगाई हुई होती हैं तो डिफेंडेंट या तो उन एलिगेशंस को एक्सेप्ट कर रहा है या तो वो उन एलिगेशन्स को डिनाई करता है अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर और इसके साथ साथ वो कुछ ऐसे न्यू फैक्ट्स भी मेंशन करता है अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर जो कि उसके फेवर में जाते हैं ठीक है जो कि उसके हक में जा रहे होते हैं वो उन फैक्ट्स को भी मेंशन करता है रिटर्न स्टेटमेंट हमेशा डिफेंडेंट की तरफ से होती है जबकि प्लेंट हमेशा प्लेंटिव की साइड से होती है सो so, ये था सिंपली प्लीडिंग का आ, मतलब जो कि प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट है अगर हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करें इस प्लीडिंग को तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं प्लीडिंग इज मींस दो स्टेटमेंट्स और रिप्लाइज टू द एक्जेशन मेड बाय द पार्टीज यानी के पार्टीज पार्टीज में कौन आ गया एक प्लेंटिव एक डिफेंडेंट यानी के पार्टीज जो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं उनके जवाबात उन वो स्टेटमेंट्स उन स्टेटमेंट्स को उन जवाबात को हम कहते हैं वो क्या है वो प्लीडिंग है या तो हम इसको कह सकते हैं प्लीडिंग मींस टू एड्रेस द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टीज दैट इज प्लेंटिव एंड डिफेंडेंट या फिर हम ये कह सकते हैं दैट प्लीडिंग सिंपली मींस टू प्लीड ऑन द बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स की बेसिस पे प्लीड करना आर्ग्यूमेंट्स की बेसिस पे केस को आगे लेकर चलना इसको हम कहते हैं ये है प्लीडिंग की डेफिनेशन ब्लैक स्टोन डिक्शनरी ने प्लीडिंग को बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वर्ड्स के थ्रू डिफाइन किया है हम वो देखते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लैक स्लॉ डिक्शनरी द प्लीडिंग सिंपली मीन्स म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन पार्टीज दैट इज आर प्लेंटिव एंड डिफेंडेंट विच आर प्रेजेंट सेट डाउन और डिलीवर्ड इन एन ऑफिस ये सिंपल डेफिनेशन है ब्लैक स्लॉ डिक्शनरी की कि प्लेंटिव और डिफेंडेंट के दरमियान जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है ठीक है 
जो प्लेन और रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू आती है वो चीज़ जब आप उसको लिखते हो और फिर उसको बकायदा एक फॉरम पे प्रेजेंट करते हो यानी कि कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं ये है बेसिकली प्लीडिंग है हमारे पास यानी कि दावा और जवाब दावा अब हमने देखना है कि ये जो प्लीडिंग हम कोर्ट ऑफ लॉ में दे रहे हैं इसका मकसद क्या है इस प्लेन और रिटर्न स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है फर्स्ट और मेन ऑब्जेक्ट टू फाइनलाइज द इशू बिटवीन द पार्टीज यानी कि पार्टीज के, के दरमियान जो मसाइल हैं उनको फाइनलाइज करना उनको सॉल्व करना सेकंड आता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव टू फाइनलाइज द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज यानी कि पार्टीज जो किसी चीज़ पर डिसएग्री कर रहे हैं ठीक है जो रजामंद नहीं है ठीक है उनकी रजा शामिल नहीं है किसी इशू पर तो उस डिसएग्रीमेंट को फाइनलाइज करना उस डिसएग्रीमेंट को सॉल्व करना एंड थर्ड वन इज फ्रेमिंग ऑफ इशू किसी भी इशू को फ्रेम करने के लिए प्लीडिंग जो है वो की जाती है सो ये थे प्लीडिंग के तीन बेसिक ऑब्जेक्टिव अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के सेकंड पार्ट की तरफ जो कि है फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग और जनरल रूल्स ऑफ प्लीडिंग सबसे पहला रूल आता है कि हर प्लीडिंग के अंदर हमारे पास मटेरियल फैक्ट्स जो हैं वो शामिल होने चाहिए एवरी प्लीडिंग मस्ट स्टेट दी फैक्ट्स ओनली मटेरियल फैक्ट्स इसमें किसी किस्म का कोई भी एविडेंस मेंशन नहीं होगा कोई भी लॉ मेंशन नहीं होगा यानी कि आप अपनी प्लीडिंग में ये नहीं कह सकते कि फ्लां लॉ के अकॉर्डिंग या फ्लां सबूत के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होगा बल्कि आपने अपनी प्लेन और रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट्स जो हैं वो मेंशन करने हैं सेकेंड आता है दैट इट मस्ट स्टेट ऑनली दोज फैक्ट्स ऑन विच दी पार्टी प्लीडिंग रिलाइज यानी के प्लीडिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो हकाइक मेंशन होने चाहिए वो फैक्ट्स मेंशन होने चाहिए जिन पर पार्टी प्लीडिंग जो है वो रिलाई कर रही है जिन जिनकी बिना पर एक पार्टी अपनी प्लीडिंग जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में मेंशन कर रही है सो उसमें सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट्स होने चाहिए जिनके थ्रू जो है वो हम अपनी प्लीडिंग को फर्दर कोर्ट में प्रूव कर सकें एंड थर्ड आता है कि जितने भी फैक्ट्स जो हैं वो हम अपनी प्लीडिंग्स के अंदर मेंशन कर रहे हैं वो फैक्ट्स हमें कॉन्साइसली मेंशन करने चाहिए यानी कि प्रिसाइस फॉर्म में लेकिन सर्टेनिटी के साथ यानी कि जिस चीज़ पर हम क्लियर हैं जिस चीज़ पर हम कंफर्म हैं हमारी श्योरिटी है उन फैक्ट्स को हमने मेंशन करना है उन रेलिवेंट फैक्ट्स को वैसे तो प्लीडिंग के रूल्स जो हैं वो ऑर्डर सिक्स के अंदर बहुत ही डिटेल के साथ एक्सप्लेन किए गए हैं लेकिन ये वो रूल्स हैं कि अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि आप अपनी प्लीडिंग को किस तरह से ड्राफ्ट करेंगे यानी कि अपनी प्लेन और रिटर्न स्टेटमेंट को तो आपने ये बताना है कि हमने अपनी प्लीडिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपना मटीरियल फैक्ट्स मैंशन करना है एविडेंस हमने अपनी प्लीडिंग में कभी भी मैंशन नहीं करना और हमने अपनी प्लीडिंग में वो फैक्ट्स देने हैं जिन पर पार्टी की प्लीडिंग जो है वो रिलाई कर रही है और जो फैक्ट्स हम अपनी प्लीडिंग में मेंशन करेंगे वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कॉन्साइस फॉर्म में प्रिसाइस फॉर्म में लेकिन जिन पर हमें प्रॉपर श्योरिटी हो सो so, ये थी हमारी आज की डिस्कशन प्लीडिंग और उसके फंडामेंटल रूल्स पे आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझे बता सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़